Leo katika milele breakfast. Hello. Habari ya leo ndugu yangu? Nzuri sana. Mimi naitwa Alex Mwakidea, unaitwa nani ndugu yangu? Naitwa Wamalo wa Titus. Wamalo uko wapi? Niko mjini Kitale. Karibu sana katika hali ilivyo. Asante. Wamalo wa bari asubuhi. Nzuri sana. Twende uniambie shida yako. Shida yangu ni kwamba Mhm. Mm Niliachiwa mtoto wa miezi saba Okay. Okay. Ninakaa naye sasa hii ni mwaka mmoja. Mhm. Mm na miezi miwili. Okay. okay. My problem is Eh. Uh -huh. Nimejaribu nime kuongea na mama watoto lakini nimekuwa vigumu. Mhm. Mm ye yeah, kukuja kurejea mpaka nikamuomba basi aje achukue mtoto mdogo sababu mimi na kazi na huyu mtoto mdogo imekuwa ngumu. Okay. Na wazazi wake pia mm. wanamwambia kwamba aniache nikae na watoto. Mm. Sasa nimeshindwa kabisa nifanye nini? Wamalwa. Ya. Yeah au tuambi kwa nini uliwaacha na mtoto alikuacha na mtoto aisemuka tu atoke naende hiyo ndio hutuambi hapana ama hiyo sio ishu kwako unajua lazima tuelewane ngoja kidogo <laughs> lazima tuelewane kwamba tatizo linalokusumbua ni kwamba una, unaishi na mtoto mdogo ama ni kwamba bibi yako amekuacha tatizo namba one kwako ni gani tatizo namba one ni kuishi na mtoto mdogo hiyo ni tabu yako Yeah. Kuachwa na bibi wewe sio shida. Sio si shida. Ah, okay. Ah, good. Sawa. Ah, ah, sawa. So, 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 Sasa so, tuna deal na issue ya kwa nini ya vipi, vipi unaweza kukaa na huyu mtoto mdogo, sio? Yeah. Ah, basi yeah. sawa. Kwa hiyo bibi yako humtaki tena. Si kwamba simpati. Mhm. Mm. Kwa hiyo nimejaribu kufuatilia na kumuomba msamaha lakini sasa ikawa yeye anarungumu. Anarungumu. Kwa hiyo umefikia mahali yeah. maishani humtaki tena, humhitaji tena, umechoka. Nimechoka maana nimemfuatilia since last year mwezi wa saba hadi leo. Okay. Yeah. Huni mwaka mmoja ukimfuatilia. Yes. Ni mtoto unani amekuwa akimtunza polepole pole, nini kwa sababu mtoto wa miezi saba paka leo e, im, imekuwa changamoto, nani amekuwa akikuwa naye? Mimi ni mwenyewe nimekuwa naye hadi sasa. Bas, lakini sasa, uko na kazi? Uko na kazi, umekuwa ukifanya haja, umebalance haja, umekuwa ukienda na mtoto kazini kwa mgongo? No. Uh -huh. yeah. Okay, nilikuwa naendesha gari, but nikawacha gari. Mhm. Uh -huh. Kabidi kwanza kwa hiyo mwezi mbili, tatu nikae naye kwa goma. Ndio. Ndio nilipotoka pale kabidi nijiandike kwa pikipiki. Mm. All right. Sasa ikawa nakimbia hiyo morning at least na mwacha kama amelala kuzi yako na mwenzake mkubwa kidogo wa miaka mitano. Mm, ok. So wakati ilo wina mpitea na ndashule wina mwacha kama amelala na kimbia kitu kama two hours then narudi kwa goma. Mm. Nina mshugulikia hivyo, nina muosha, anatulia, ala mm. kusa kuna pake majirani walikuwepo, wana nisaidia. Mm. Hivyo ni kuonda, ni mpitea lanji, ni kirudi hivyo. Mm. Hivyo tumaitundi na hivyo kuwa mpaka kilipofikia. Sasa hivi mtoto ana umri gani sasa hivi mtoto? Ana mwaka mmoja na miezi miwili. Sasa hivi ana mwaka mmoja na miezi miwili. Ah. All right. Oh. Kwa hiyo um, haujapata mtu wa kukaa kukusaidia kumlea yule mtoto. Ya. Yeah. Sasa ndio nilikuwa ninaomba kwa sababu sasa imefika kiwango nimechoka ndio nilikuwa nataka kujua la mwisho kwa sababu ni heri ni move on na maisha yangu na nitafute mtu mwenye anaweza kea mtoto. Mm. Maisha yende mbele. Ya. Okay. Mnachosikiza kutoka kwako hadi sasa ni kwamba unataka ume, unataka mtu mwingine akukusaidia kumlea mtoto, sio? Yeah. Very nice. Mke wako story yake umemaliza hivyo, sio? Ndivyo. So unataka right. mwanamke? Yeah. Unataka mwanamke? Eh. Uh -huh. All right. Aya, kabla atuje kupatia mwanamke. Lazima yeah. tujue kilichomfukuza yule mwanamke wa kwanza. Tusije tukaleta mwanamke mwingine akafukuzwa, akatoroka tena. Unaelewa? Labda yeah. wewe uko na issue ambazo wanawake watakutoroka tu. Sasa lazima tujue alitoroka kwa nini? Kwa nini alitoroka wa kwanza? Okay, issue ilikuwa hivi. Mhm. Mm. Nilikuwa na motorbike. Aha. Uh -huh. Na 
hiyo moto bike nilikuwa nazo mbili ndio na tukauza moja so tulipouza moja mm. ndio ikawa koza alikuwa na kibanda pale ikawa sasa tufungue kibanda nyingine ndio tuongeze vitu kwa kibanda tu na kitu kama hiyo Uh-huh. Okay. So, kwa sababu ni mtu mwenye nimemwamini nitamwambia fedha hizo. Mm. Niza 35. Okay. So, kwa hiyo 35 nikamwambia hii 25 kwa kumi wacha na itutunge. Then 25. Ndio. Itusaidie kwa mambo mawili tatu. Mm. Okay. So niliponiwachia hapa nikabuku maendi mahali. Mm. Lakini nilipo rudi jioni. Mm akaanza kuniambia oh sijui nyumbani kwao wana nini kidogo kidogo nikamwambia tulia kwanza tufanye shughuli zenye zinatuuzu mm. alafu hizo mm. so nilipoenda kazi kwa siku ya Ijumaa na alienda hivyo mimi nilipigiwa tu simu nikiwa kazini kwamba ameacha mtoto kwa nyumba na ameenda tangu aende saa mbili atarudi mpaka saa saba hii na mtoto analia kwa nyumba so nikabidi nifunge kazi ndio nikarudi kwa nyumba mm. so i think it will come in issue Ah. Oh, mlikosania pale kwa hela kwa pesa. Yeah. Very good. Okay sawa. So unataka mwanamke kutoka wapi anakaaje vipi mambo kama hiyo? Kwa kukaa. Mm. Bora ni mtu gorifieri. Mm. Mm. Na ni mtu mwenye ako hadi wapi? Mhm. I think ya mambo mengine Mungu mwenye atatujezea mbele. Wewe uko wapi? Kitale. Kitale. Yeah. Unataka na wewe ni mtu wa bodaboda? Of course sasa kwa sasa ni bodaboda. Ah. Unataka kuniambia? Hakuna ah. takastama umeshawahi beba kawechika kiuno yako hapo ukasema hey. ukasikia mtu bodaboda boda rider. Bodaboda boda, unataka kuniambia? Ah. Kitale. Wamalwa kutoa boda boda pale total paka machinjoni machinjoni upige si eh, Columbus uende eh, matisi uende eh, paka eh, swam eh. aujapata mtu hata mmoja umeona hata na macho yako ukasema huyu anaweza kudilelea mtoto vizuri na tukaishi kwa amani mpaka redioni jamani Kenya nzima tukutafutie wamalwa 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 uko kitale sawa uko kitale wapi uko kitale sawa niko kitale birunda birunda Eh, virunda kwa ni virunda kuna issue wanaume tu. Wanaume tu ndio wako pale virunda. Ah, pale. Ah, changamka ah, huko kwani pia situ usituweke na kazi zingine ngumu changamka. 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 Boda boda, boda boda vile watu ni stima na maji. Watu wa boda boda vile ni hatari fire. Mimi nakwambia vile ni hatari fire. Ah, heshima watu wa boda boda wewe. Heshima watu wa boda boda. Si sifa hizo unawapatia. Hizo ni sifa, sio kuwaponda, ni sifa kile kile. Ni hatari fire, eh. Mtu wa boda boda hezi kosa girlfriend. Ati wewe ni boda boda rider hauna girlfriend. Nani anatupa? Ati unapiga kwa radio unasema radio inisaidie kupata girlfriend na wewe ni boda boda rider. Mimi nataka watu wa boda boda kama watatu wane watupige hapa. Yes. Watuambie kama we ni boda boda hawezi yes. kosa girlfriend. Kabisa? Na hiyo najua. Kabisa? By the way, kama we ni mtu wa boda boda tupigie simu. Tupigie simu right now. 0700936000. Na najua watu wa boda boda wanatusikiza wengi sana kote. Hawezi kosa girlfriend na wewe ni mtu wa boda boda. Aje. Kwanza customers wana kushika kiuno. Ndio. Na jinsi pikipiki natetemeka. Ndio. Oh, unasikia tu Steve inakupita mwili msima? Ndio. Hello. Milele FM. Hello. Cayman. Ah ah wewe unaenda sasa kwa boda boda. Wewe ni mtu wa kef. Wewe ni mtu wa kusafu bwana. Wacha hizo bwana. 0700 936 000. Watu wa boda boda line iko wazi ama 0733936000 tupigie simu kama unaisikiliza Milele FM na wewe ni msio wa boda boda kama unaendesha sasa hivi boda boda iweke kando kwanza iweke kando kwanza alafu piga simu useme nasi Milele FM hello hello yes vipi ah uh, this is the best mambo safi safi huni mwakideo oh mwakideo eh hey, unaendesha boda boda Ah 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 wewe. Cheza chini, cheza chini, cheza chini. 0700936000. Hello? Hello Milele. Unaendesha boda boda baba? Eh nimejiweka kando kidogo. Besi yako ni gani? Eh? Uko kwa besi gani wewe? Mimi niko niko kwa besi ya Mwamba huko. Huko Mwamba. 
Mwamba stage. Mwamba stage iko wapi? Mwamba stage ukitoka Tarbo ukipita Tarbo ukienda ni kama unaenda Kipkaren ukitoka Eldoret ukipita Tarbo ukipita Tarbo unafika Mwamba unaenda Kipkaren. Namba plate yako ni gani? Plate yangu. Eh. Plate yangu ni mali inaitwa mtamu. Namba plate, namba plate ya bodaboda. Boda. Oh namba ya ya, ya pikipiki ya bodaboda. Yes. K M D E. Eh. C. Kabola boda yako inaitwaje? Boda boda angu inaitwa HLX. HLX kabisa. Mtu wa boda boda anaweza kosa girlfriend. Eh? Mtu wa boda boda anaweza kosa girlfriend. Mtu wa boda boda kupata na hapo ndo nasema ni noma. Kupata msichana ni noma. Nikupata msichana ni noma kwa sababu huyu huyu anakutaka huyu anataka lift huyu anataka nini? Huyo sasa hiyo inakuwa noma. Oh, yaani ni wengi paka uwezi chagua. Eh wewe chagua kwa sababu huyu akuja kuambia hii huyu akuja kuambia hii hapo wewe chagua. Huyu anataka lift, huyu anataka lale kwako, huyu arudi hivyo. Eh hivyo sasa jalazi. Okay, kwa hivyo kwa hivyo mko na wengi sana. Eh. Bas, hebu ngurumisha hiyo boda boda nisikie jamani. Ai! Unasikia Wamalwa? Wamalwa unasikia? Unasikia. Boda boda huwezi kuja hapo tuambia una girlfriend. Aje bwana. Aje changamka 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 bwana. Ngurumisha boda boda bwana upate girlfriend. Hii ni kitu inafaa tuingize kwa kivumbi kabisa. Eh ngurumisha boda boda upate girlfriend. Eh mimi na watu wa boda boda huwezi kosa girlfriend. Kabisa unasikia ni wengi paka unachanganyikiwa. Huyu anataka left, huyu anataka mwogo, huyu anataka. Eh? Wewe ukota simu nyingine moja jamaa. Ati? Utapeta simu nyingine? Ya. Mtu wa boda boda. Aya. Waja tusikie kutoka kwa watu wa boda boda. 0700 936 0700 ama 0733936000. Melele fema lo. Hello. Hello. Baba. Hey. Eh. Hello. <laughs> Hello. Eh. Ndo hali ilivyo. Hali ilivyo ndani ya Milele FM.